বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম পুডিং খেতে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি সেটা ডিমের পুডিং হোক ডাবের পুডিং হোক বা চায়না গ্রাসের পুডিং হোক আমার আজকের রেসিপি চায়না গ্রাসের পুডিং আর রেসিপিটি করার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই বর্তমান বিশ্ব আজ কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি সব সরকার প্রধানরাই তার নিজের দেশকে সুরক্ষার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের সুরক্ষার জন্য সরকার যেভাবে আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সেইভাবে মেনে চলুন শুধু সরকারের উপর সব দায়ভার চাপিয়ে না দিয়ে করোনার দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে সবাই আল্লাহর কাছে তবা করে দুবার যাতে থাকুন তো শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি চায়না গ্রাস দিয়ে পুডিং করার জন্য এরকম চায়না গ্রাস একটা প্যাকেট লাগবে অনেকে ঠিক মতো বুঝতে পারেন না কি পরিমাণ লিকুইড মিল্কের সাথে চায়না গাছ কতটুকু পরিমাণ দিতে হবে তো আমি বলে দিচ্ছি এরকম চায়না গ্রাসের একটা প্যাকেটে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে হবে হাফ কেজি লিকুইড মিল্কের সাথে তো আমি তিন ভাগের এক ভাগ চায়না গ্যাস কেটে নিয়ে হালকা গরম পানিতে ভিজে রেখেছিলাম দশ মিনিট এখানে নিয়েছি আমি হাফ কেজি লিকুইড মিল মিলটা কিন্তু আমি কোনো এখনও জাল করিনি সরাসরি প্যাকেট থেকে খুলে নিয়েছি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা চায়না গ্রাস দিয়ে দিব আমি স্বাদ মতো চিনি চিনি যে যতটা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী অ্যাড করবেন আমি সাড়ে তিন হ্যাঁ টেবিল চামচ তিনি অ্যাড করলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ পরিমাণ পাউডার মিল্ক যেহেতু চায়না গাছটা আমি একটু পানি দিয়ে ভিজে রেখেছিলাম ওটা ব্যালেন্স করার জন্য আমি পাউডার মিল্কটা অ্যাড করে দিলাম সব কিছু মিশিয়ে নিব আমি কিন্তু এখনও চুলো রাসটা দিনি তো মেশানো হয়ে গেলে আমি এটা চুলোতে জাল করতে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না চায়না গাছটা একদম মিল্কের সাথে ভালো করে মিশে যাচ্ছে গলে আমি পাউডার মিল্কটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে এখন চলে যাচ্ছে এটা জাল করে নিতে তো আমি এটা জাল করে নিয়েছি আমার সময় লেগেছে গেছে আট মিনিট আপনাদের হয়তো আর কিছুটা কম বেশি লাগতে পারে এখানে আমি একটা হাফ লিটার আইসক্রিমের বক্স নিয়েছি আপনারা এই চায়না গাছের পুডিংটা যেরকম শেপ দিতে চান সেই অনুযায়ী বক্স নিলে হবে গোল রাউন্ড আপনাদের পছন্দ মতো তো আমি নিয়েছি স্কোয়ার শেপে টাইস ক্রিমের বক্স হাফ লিটার এখন আমি সম্পূর্ণ দুধের মিশ্রণটা এই বক্সে ঠেলে দিচ্ছি তার আগে সামান্য কিছুটা আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম কয়েক ফোঁটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না এতে করে পুডিংটা যখন মোল্ড আউট করব খুব ইজিলি বের হয়ে আসবে সম্পূর্ণ দুধের মিশ্রণটা আমি বক্সে ঢেলে নিয়েছি এখন এটা আমি ঠান্ডা করতে দিব তার আগে উপরে আমি কিছুটা পেস্তা বাদাম দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের হাতে গাছে পেস্তা না থাকলে চেরি কুচিও দিতে পারবেন বা কাঠ বাদামটা দিতে পারবেন আর দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা জাস্ট দেখার সুন্দরের জন্য আর কিছুই না তো আমি এটা ঠান্ডা করে নিচ্ছি পুডিংটা আমি রুম টেম্পারেচার ঠান্ডা করার পরে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো এটা একদমই জমে গিয়েছে তো আমি এখন আইসক্রিম বক্স থেকে খুলে দেখাচ্ছি পুডিংটা আমি আইসক্রিমের বক্স থেকে বের করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে তো আশা করি আমার রেসিপিটি ভালো লেগেছে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন তো আজ এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরিবারের সবাইকে ভালো রাখবেন হ্যালো ফেস